收拾好了吗？我马上下来。红嫂，第一次约会呀、啊？什么约会啊？吃个饭而已。啊，吃个饭，真好。啊！我要是走了，你们不会孤单吧？不会不会，赶紧走。好，好看，拜拜，拜拜，愉快愉快。我有一种嫁闺女的感觉。怎么了？今天穿的挺好看、啊。哦。等会儿去我们上次那家餐厅吃饭，顺便介绍个人给你认识。呃、还有人、啊。等会儿见到你就知道了。走。我之前不是答应过你吗？如果我交女朋友了，会先带给你看的。如果他有女朋友的话，做副驾是不是不大好？哎，你把我当司机啊？把扣子解开吗？嗯。嗯。要怎么形容这一种感觉？看向你的瞬间。之前在我面前都哭过多少次了，现在怕丢脸了。那是小时候啊，我现在不会哭的，因为因为小孩才会哭。我现在已经是个大人了，我遇见问题的时候，我要想的是怎么解决问题，不能老是哭
如果你觉得哭是小孩子的权利，那你就当一辈子小孩。我养着你。是不是想回家了？那我们就回家去。我请假陪你一起回去。还有这个工作。如果不想做就别做了，这公司怎么回事？天天欺负我们，真吃吃。你那个老板，我真的找一天去你公司找他聊一聊。你好像一个家长啊。是啊，露营那个地方有很多虫子，如果营地突然下起雨了，也没地方躲雨。我就是想去露营嘛，为什么不去啊？我都准备好了，而且你想象一下，我们带着这么齐全的东西去，然后我们可以一起搭帐篷，搭嗯小椅子、桌子，最重要的一点是，只有我们两个人。谁打给你了？我妈妈。感觉每天都得见到你，一天见不到你，就好想你。你是不是和段嘉许谈恋爱了？妈妈都看见了。你们家目前这个情况，我跟这只猫确实是有点过敏。明白，这个我特别能理解，叔叔。他家里的事情不是他可以去选择的。他已经受到很多偏见。我们的感情不是一时兴起，我们是经过深思熟虑的。我不是来颐和上了大学之后才喜欢你，我那是骗你的。这个是我小时候写的秘密。我有一个秘密，我好像喜欢上他。